Доброго дня. В цьому відео мета цього відео продемонструвати процедуру посилення електронно-цифрового підпису. В теоретичній частині ми вже проговорили, що враховуючи технологію накладання електронно-цифрового підпису, без процедури посилення електронно-цифрового підпису аналог неможливо гарантувати приблизно 10 років юридичної значущості цього підпису, і він може бути визнаний нікчемним через десь два роки. Аналогом цієї процедури вважайте збір всіх документів паперового підпису. Тобто, коли людина підписує своїм підписом якийсь договір, теоретично ви маєте звірити цей підпис з підписом у паспорті людини. Але цього теж недостатньо, оскільки паспорт може бути фальшивий і теоретично треба було б поїхати у е, міграційну службу або у МВС для того, щоб перевірити, що паспорт, виданий цій людині, таки, да, є в цій картотеці. І якраз процедура посилення є електронним еквівалентом збору всіх даних на певний момент часу надійних, які гарантують, що на цей момент часу Весь ланцюжок видачі паспорту, підпису цього документу існував, і підпис, накладений на документ із використанням цих доказів, є юридично значущим. Тому ми можемо повернутися на сайт edoc.link і спочатку впевнитись, що документ, який ми підписали, він не має довгострокових даних для гарантування десятилітнього зберігання. Це ми бачимо через рядок формат підпису, в якому зазначено, що тип цього підпису є базовим. Примітка Т каже про те, що він містить надійний час створення цифрового підпису. Відповідно, програмне забезпечення, створене Єврокомісією, має розділ «Посилити підпис» в якому ми маємо вибрати вже підписаний документ. Тобто основною специфікою посилення підпису є те, що він може бути посилений будь-якою стороною в будь-який час після підписання. Тобто посилення, збір документів ніяк не впливає на юридичну значущість електронного документу відразу від після підпису. Той же самий аналог, ви підписали договір, але там банк чи юридична особа після вже підписання договору починає збирати факти, докази е наявності у вас паспорта, цього паспорта з цим номером, з цим підписом після підписання вже контракту. Тобто ми обираємо підписаний нами документ. Е тут програмне забезпечення досить деталізоване. Ми е маємо формат ASIC, простий і формат бінарний підпис у КАДИС. І кажемо, що ми хочемо посилити до довготермінового. Тут е, літера L каже про те, що це буде довготерміновий е, підпис LT, Long Term. Е, після е, посилення ми отримали документ, який має розширення ASIC-S, але, як ми пам'ятаємо, ASIC – це звичайний ZIP, і ми, ми можемо змінити розширення, це не є е, проблемою. І е, цей ZIP-архів містить той же файл, е, той, то, той же підпис візуально. Але якщо ми знову проведемо валідацію цього підпису в, на сайті edoc.link, то ми побачимо, що формат підпису вже містить літеру L, тобто містить довготермінові е, дані, які забезпечать можливість Зберігання, гарантувати юридичну значущість підпису протягом 10 років. Дякую за увагу.